മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രവും കഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അവരൊക്കെ ഈ മഹത്വം തേടി നേടിയതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് അവരുടെ ദീനുണ്ട് അവരുടെ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കെ തങ്ങൾ അല്ലെ അള്ളാഹു എത്ര ആദരവ് നൽകിയ മഹാനാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാ പരിശുദ്ധ മക്കയിലാണ് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവരും ഉമ്ര സംഘവും അഞ്ച് സംഘം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നവര് അമീർമാര് അവരുടെ ആളുകളോടൊക്കെ പറയും ഇതാ ഹദീജ ബീവി അവിടേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് സലാം ചെല്ലാൻ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് ആരെയാ ബാഫക്ക് തങ്ങളെയാണ് സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ വലിയ ഔന്നത്യത്തിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ എപ്പോഴും ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആളായിരുന്നു വലിയ വലിയ പണ്ഡിത സഭയിലെ അംഗമായി വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായി വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി എല്ലാ നിലയിലും സ്വാധീനം നേടിയ വ്യക്തിയായി പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു ദീനായിരുന്നു ഖുർആാനായിരുന്നു ഏത് സമയത്ത് ഒതു ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ തരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ അല്ലെ നമ്മള് ശാപവാക്കുകൾ പറയും എപ്പോഴാ ട്രെയിന് വരിക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വേഗം മുസാഫിടുത്ത് ഓതുമായിരുന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മലേഷ്യയിൽ പോയപ്പോ ഈ കുറ്റിപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയി അവിടെ ജീവിച്ച ജീവിച്ച ബാവ സാഹിബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മലേഷ്യയിൽ വന്നപ്പോ താമസിച്ചത് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഷംസുലുലമയും അവരൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം ഖുർആാനും ദിഖറുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ആളുകളൊന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരും ആളുകൾ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഖുർആാൻ എടുത്തു ഓതുമായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വലിയ ഔന്നത്യത്തെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയ അടയാളമാണല്ലോ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ കാസർകോട്ടേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് പറയും അത്രേ കാസർകോടാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ കാസർകോട്ട് കബറടക്കണം കാസർകോട് വെച്ചാൽ ഞാൻ മരിക്കണതെങ്കിൽ കാസർകോട് ചെന്ന കബറടക്കണം കാരണം എന്താ എവിടെ മരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കബറടക്കൽ അതിന്റെ ഉത്തമമായ രീതി അതാണ് മഹാനായ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ നെയ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പോലെ അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകളെ വിളിച്ചത് എവിടെ വെച്ച പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ടും ജനാസ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച നമ്മൾ മക്കത്ത് മരിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കോ മദീനയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മയ്യത്തിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കോ ഇല്ല ഇല്ല ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ നെയ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പോലെ ഒരിക്കലും ഒരാളും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ വെച്ചാണ് മഹാനായ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തും ഞാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോ ആ വിഷയം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയില് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഇഷാ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് തൊട്ടടുത്ത തൊട്ടുള്ള തന്റെ റൂമിലെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലി വിട പറഞ്ഞ മഹാൻ പിറ്റേ ദിവസം ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹരമിൽ വെച്ച് ഹജ്ജിന് വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് ജനാസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളോടൊപ്പം ഒരുപാട് അറബ് സഹോദരങ്ങളും പങ്കെടുത്തു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുമ്പോ മഹതിയായ ഹദീജ റതിയുടെ ഓരത്തായി അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഔന്നത്യമാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീനിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റേജിൽ വരെ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് രാത്രിയ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വരെ ആളുകളോട് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാവണമെന്നാണ് അത്രമേൽ മനസ്സിനകത്ത് കുടിക്കൊട്ടിരുന്ന മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകിരുന്ന മഹാനായ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ധീനീബോധം അള്ളാഹു മാതൃക സ്വീകരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് 